సొంతింటికాల నిజం చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి సువర్ణ అవకాశం మార్కెట్ లోని తక్కువ ధర ఇప్పుడు ఈసీఐఎల్ క్రాస్ రోడ్ పక్కనే టూ మరియు త్రీ బెడ్రూమ్ ప్రీమియం అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి సుభప్రదం ప్రాజెక్ట్ నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో సెవెన్ టూ డబల్ ఫైవ్ అయితే ఫస్ట్ మా గౌతమి గారిని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతా మీరు ఫస్ట్ గౌతమి గారిని అడగాలండి లేడీస్ ఫస్ట్ కదా లేకుండా కొడుతుంది మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో కూడా జెసీ అయిన భర్తగా వచ్చేలాగా చూడు స్వామి ఒక డౌట్ క్లియర్ చేస్తావా గౌతమి ఏంటది నన్ను ఎప్పుడు తిడితేనే ఉంటావు కదా మరి దేవుని ఎందుకు కోరుకుంటాం వచ్చే జన్మలో కూడా నేనే మొగుడుకు రావాలని నేనే కాదు ప్రపంచంలో అందరూ ఆడవాళ్ళు అదే కోరుకుంటారు అదే ఎందుకని అడుగుతున్నాను నేను చెప్పలేను అది సీక్రెట్ అబ్బా చెప్పు గౌతమి థౌసండ్ రూపీస్ ఇస్తే చెప్తా ఇగో ఇప్పుడు చెప్పు పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి అడుగడుగున నీ మీద అరచి గోలబెట్టి కష్టపడి అన్ని నేర్పించి వచ్చే జన్మలో ఇంకొకళ్ళ చేతిలోకి ఎందుకు వెళ్ళిస్తాను అడ్డమైన ఆన్సర్ కి కూడా పైసలు ఇచ్చుకునే ఏకైక హోలగానే నేనేనేమో ప్రతి భార్య కూడా తన భర్త నాగార్జున లాగా అంటే స్లిమ్ గా ఉండాలి అందంగా ఉండాలని అనుకుంటుంటారు ఎందుకంటే న్యాచురల్ గా ఉన్నప్పుడే బ్యూటీ అనేది అసలు అంటే నాకు అర్థం ఏంటంటే నేను నా కళ్ళతో కాకుండా మీ కళ్ళతో చూడాలి మా జయచంద్ర గారిని అయితే మీ ఇంటర్వ్యూ అని కానీ మీ పెళ్లి ఫోటోల గురించి నన్ను అడగమని అన్నారండి మీ పెళ్లి ఫోటోలు చూపించాలంట అవి ఏమో మాకేమో చూపించట్లేదు ఏంటి కారణం చూపిస్తాను అతి త్వరలో చూపిస్తానండి చాలా మంది అడుగుతున్నారు చూపిస్తాను అండ్ మొట్టమొదటిసారి నేను క్యూబ్ టీవీకే చూపిస్తాను పెళ్ళిన తర్వాతనే అని నాకు ఆ రోజు అపగింతలు చెప్తున్నప్పుడు ఏమి సౌండ్ ఏదో వస్తుంది దొంగడ అనుకుంటా ఏ నువ్వుండగా దొంగలు ఎందుకు వస్తారు కిచెన్ లో నుంచి సౌండ్ వస్తుంది రాత్రి నేను చేసి పెట్టిన మైసూర్ పాకు తినేస్తాడు మేము చూసిరా చూడమేందుకు ఫోన్ చేద్దాం ఉంటు హలో వన్ జీరో ఎయిట్ అంబులెన్సా పోలీసు ఫోన్ చేయాలి అంబులెన్స్ ఫోన్ చేసిన కిచెన్ అంటున్నావు నువ్వు చేసిన మైసూర్ పాకు అంటున్నావు అది దీనికి వస్తే ప్రముఖ సినిమా డైరెక్టర్లు బాపు వంశీ అలాగే అది జంజాల కే విశ్వనాథ్ తీసిన సినిమాలు మన కుటుంబ సమేతంగా చూడగలగం ఆంధ్ర పెళ్ళం తెలంగాణ మొగుడు జన్ జాయ్ బట్ వీళ్ళు చేసిన వీడియోస్ చాలా అత్యంత అద్భుతంగా ఉంటాయి కుటుంబ సమేతంగా కూర్చుని మనం చూడగలవండి ప్రస్తుతం మనం గౌతమి అలాగే జయచంద్ర గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సార్ నమస్కారం అమ్మా నమస్తే అండి నిజంగా మీ వీడియోస్ చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంటుందండి మా ఫ్రెండ్స్ చెప్తుంటారు అన్నమాట ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా కొద్దిగా స్ట్రెస్గా ఉందనుకోండి మీ వీడియోస్ చూస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అంట వాళ్ళకి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు వెంటనే రిలాక్స్ అయిపోతారు ఆ టెక్నిక్స్ ఏంటో మాకు చెప్తారు కానీ ఈరోజు మన ఇంటర్వ్యూలో తప్పకుండా అండి నాగార్జున హీరో నాగార్జున ఉన్నాడు కదండి ఆ సినిమా నేను చూస్తుంటారా మీరు ఏ సినిమా చూసారు బాగా అంటే నాగార్జున అంటే ప్రతి ఎందుకు అడిగారంటే ఈ ప్రశ్న ప్రతి భార్య కూడా తన భర్త నాగార్జున లాగా అంటే స్లిమ్గా ఉండాలి అందంగా ఉండాలని అనుకుంటుంటారు మన మీ జయచంద్ర కొద్ది రంగు వేసుకోకుండా అలాగ వైట్ హెయిర్తో ఉన్నారు మరి మీరు ఎలా ఒప్పుకున్నారు ఒక మన్మధుడులాగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నేను నాగార్జున మన్మధుడు ఆయన ఎప్పటికీ మన్మధుడే సార్ ఎవరికి ఎందుకనంటే ఇప్పుడు అది ట్రెండ్ సో సో తను ఎప్పుడు ట్రెండ్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు సో అది కూడా నాకు కూడా చూడడానికి బాగుండే ఇష్టం నాకు కూడా అండ్ న్యాచురల్గా ఉండడం తనకి ఇష్టం 
అంటే మేము సింపుల్గానే ఉంటాము ఓ అంటే ఆడుగా అట్లా ఎప్పుడు అసలు కనిపించడం ఇష్టం ఉండదు సో నాకు కూడా అతనికి అట్లా ఉండడమే ఇష్టం ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు అందుకే కలర్ వేసుకో అది వేసుకో ఇది వేసుకో అని ఎప్పుడు నేను ప్రెషర్ చేయలేదు ఎందుకంటే న్యాచురల్గా ఉన్నప్పుడే ఆ బ్యూటీ అనేది అసలు అంటే నాకు అర్థం ఏంటంటే నేను నా కళతో కాకుండా మీ కళతో చూడాలి మా జయచంద్ర గారిని ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఆయన మీకు మన్మధులా కనిపిస్తున్నారు ఆయన నాగార్జున మన్మధుడు ఇంకోటి ఏంటంటే మా వాళ్ళకి మీ ఇంటర్వ్యూ ఉందని చెప్పానండి వాళ్ళు అడగమన్న ప్రశ్న ఏంటంటే మీ జుట్టు చాలా పొడుగ్గా ఉంటుందంట నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదండి మా వాళ్ళు అడిగారు మీరు ప్రస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడగండి ఆ జుట్టు అంత లాంగ్ హీర్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఏమేమి సంరక్షణ చర్యలు తీసుకుంటారు ఆ టెక్నిక్స్ కానీ టిప్స్ కానీ చెప్తారో అడగండి అన్నారు చెప్పాలంటే టిప్స్ అట్లా అట్లా ఏమీ లేదు ఇది లాంగ్ హెయిర్ మనకు జెనెటికల్గా వచ్చింది మా అమ్మమ్మ గారికి లాంగ్ హెయిర్ ఉంటుంది మా మా మదర్కి కూడా లాంగ్ హెయిర్ మా మెయిన్ అత్తలకి అందరికి లాంగ్ హెయిర్ సో అట్లా నాకు కూడా లాంగ్ హెయిర్ చిన్న అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా నా హెయిర్ చూసే తను అసలు ఫస్ట్ ఇష్టపడ్డారంట పెద్ద జడ చూసి ఇష్టపడ్డారంట నార్మల్గా ఇంట్లో ఎప్పుడన్నా తనకు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు తనే ఆయిల్ మసాజ్ అది చేస్తుంటారు తనకి ఇంట్రెస్ట్ అనమాట జుట్టు ఎప్పుడు నీది మంచిగా ఉండాలి అని చెప్పేసి అదే మేబీ ఆ టిప్ ఏమో ఎందుకంటే భర్త పెట్టినప్పుడు వేరుగా ఉంటుంది ఓకే ఇది అయితే అందరూ అదృష్టం అందరికి రాదండి ఇది ఈ లాంగ్ హెయిర్ ఉండాలి తర్వాత హస్బెండ్ కూడా కోఆపరేట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి అది ఇష్టం ఉండి ఉండాలి ఇష్టం ఉండాలి అంటే మామూలు కోకోనట్ ఆయిల్ వాడతారా లేకపోతే కోకోనట్ ఆయిల్ అండి కోకోనట్ ఆయిల్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అదే కోకోనట్ ఆయిల్ జయచంద్ర గారు మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది చెప్పండి మీరు ఏ ఉద్దేశంతో జన్ జాయ్ బడ్ స్టార్ట్ చేశారు ఈ ఛానల్ ని అంటే డబ్బులు సంపాదిద్దామనా లేదంటే కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదిద్దామనా లేకపోతే ఏంటి ఏదైనా ఉద్దేశం ఉందా తప్పకుండా అండి యాక్చువల్గా జంజాయ్ బడ్డీ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ చిన్న కరెక్షన్ జంజాయ్ బడ్డీ ఛానల్ పేరు ఇంకోటి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీకు నేను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు స్టార్ట్ చేయడమే మీరు బాపు గారు విశ్వనాథ్ గారు జంజాల గారు పేర్లు తీస్తారు అంటే దాంతో మా వీడియోస్ని పోలుస్తున్నారంటే మాకు దానికంటే పెద్ద కాంప్లిమెంట్ ఏమి ఉండదండి ఇంకా మా జన్మ ధన్యమైపోయిందని చెప్పవచ్చు మేము ఎందుకంటే మేము కూడా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ సినిమాలు చూసి పెరిగాం కాబట్టి మాకు ఆ మైండ్లో ఎప్పటికీ అదే ఉంటుంది ఉంటే డిసైన్గా ఇట్లనే మనం చేయాలని చెప్పేసి అని బట్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మీకు మనస్ఫూర్తి కృతజ్ఞతలు ఛానల్ చే స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే దీనికి డబ్బు అవి నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదండి నేను నేను యాక్చువల్గా ఉంది నేను డిజైనింగ్ ఫీల్డ్లో నేను ఆల్రెడీ అడ్వర్టైజింగ్ వేసి రన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మొదటి నుంచి నాకు క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నా కాబట్టి నాకు ఎప్పుడు నాకు ప్యాషన్ ఉండేది అనమాట ఓకే దీని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి అని అంటే మూవీ మేకింగ్కి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి అనుకొని నేను ఆ థాట్తో స్టార్ట్ చేశానండి ఇది నేను స్టార్ట్ చేశాను బట్ నా క్రియేటివిటీ చూపించుకోవడానికి ఫస్ట్ అండి ఓకే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే నా క్రియేటివిటీ చూపించడానికి స్టార్ట్ చేశాను ఛానల్ నేను ఇంకా క్రియేటివిటీ చూపిద్దామని మీ టాలెంట్ కానీ ఇవన్నీ అంతే ఓకే అయితే గౌతమిలో నచ్చని అంశాలు ఉన్నాయా అంటే చాలామంది చెప్పరండి కానీ మీరు చెప్తారు నాకు అనిపిస్తుంది మీరు ఫ్రాంక్గా ఉన్నారు అన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు ఆవిడ విషయంలో ఈ నచ్చు నాకు లేకపోతే ఈ బిహేవియర్ కానీ లేకపోతే ఈ వంటలు కానీ అలాగే చెప్పగలరా తప్పకుండా అండి యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు ఉండేదండి నచ్చని ఏంటంటే తను బయట ప్రపంచంలోకి వచ్చేది కాదనమాట ఎప్పుడు ఒంటెలు కుందేలాగా ఉంటుండే అనమాట ఎప్పుడు నా ప్రపంచం ఇదే నా పిల్లలు నా హస్బెండ్ నాకు చాలా ఉన్నట్టు అంటే దాని ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేసేవాడిని ఎన్నికి అట్లా చేస్తే లోకంగా అని ఎట్లా పెరుగుతుంది నీకు పది మందిలో కలిస్తే కదా నీకు లోకంగా అని పెరిగేదని చెప్పేసి నేనేమో టోటల్ ఆపోజిట్ నేను అందరినీ కలుస్తాను అందరితో మాట్లాడతాను నేను పదేళ్ళ చిన్న పిల్లలతో మాట్లాడతాను తొంభై ఏళ్ళ ముసలితో కూడా మాట్లాడగలుగుతాను నేను కానీ తను అట్లా కాదు వెరీ చూసి అనమాట తన ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరు లేరు ఒకప్పుడు నాకు ఉండేది కంప్లైంట్ ఎప్పుడు నేను ఏ విషయానికి వచ్చినా ఈ విషయంలో కంప్లైంట్ చేసేవాడిని కానీ దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత తను ఈ యాక్టింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి తను చెప్పాలంటే అసలు టోటలీ చేంజ్ అనమాట ఇప్పుడు అందరిని ఫేస్ చేస్తుంది మాట్లాడుతుంది చేస్తుంది కావాలంటే వంద మందిని కూర్చోబెట్టి కూడా తను మాట్లాడగలుగుతుంది ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు నాకు ఉన్న కంప్లైంట్ కూడా ఇప్పుడు పోయింది అనమాట ఇప్పుడు నాకు ఏం లేదండి నథింగ్ అయితే అది గౌతమిలో నచ్చిన అంశాలు ఏం లేవు ఇప్పుడు లేవండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్
అంటే కోపం ఉండొచ్చు లేదంటే లేజీగా ఉండొచ్చు ఏదన్నా అలాంటి ఏమన్నా లేజీ అనేది అసలు తన హిస్టరీలో తను పని రాక్షసుడు అండ్ తన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉండాలని కోరుకుంటారు సో ఎప్పుడు ఎనర్జెటిక్గా పాజిటివ్గానే ఉంటారు అసలు అలాంటి విషయాల్లో ఎప్పుడు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ప్రతి విషయంలో కూడా ఇలా కాదు అలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ప్రతిదీ తన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత చాలా చాలా విషయాలు నేను తనని చూసి ఓకే ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది ఇట్లా ఉండకూడదు అని అంటే సోషలైజ్ అవ్వడం కానీ ఏదైనా సరే అవి చాలా నేర్చుకున్నాను నేను మాట్లాడడము అంటే నేను చాలా 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 తక్కువ మాట్లాడతాను ఒక అవతల మనిషి ఒక బంధు మాట మాట్లాడితే నేను ఒక మాట మాట్లాడే టైప్ ఇంట్రవర్ట్ చాలా ఇంట్రవర్ట్ నేను కానీ తను మాత్రం దానికి ఆపోజిట్గా ఉండేవాళ్ళు సో అది చాలా ఇష్టం అట్లా ఉండడం ఇష్టం కానీ నేను అలా ఉండగలిగేదాన్ని కాదు సో తను చూసి చూసి అది మాత్రం నేర్చుకున్నాను తన విషయంలో నచ్చని అంటూ అంటే కొంచెం కోపం ఎక్కువ అది ఒకప్పుడు ఉండేది పెళ్ళైన కొత్తలో అట్లా ఉండేది బట్ ఇప్పుడు ఎంతైనా బ్యాలెన్సింగ్గా ఉండడం అనేది వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను చాలా వరకు మోస్ట్లీ లేదండి తను పనులు చెప్పడం అని అంటే ఎప్పుడైనా చెప్పినా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు అని అనుకోకుండా అంటే ఇప్పుడు ముందు ప్లానింగ్ లేకుండా ఎప్పుడైనా వస్తున్నారు అని చేసినా అది నాకు ఇష్టమే నేను చేసి పెట్టడము అది హ్యాపీగా మేము ఇద్దరం వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవడం చేసి పెట్టడం అంతా ఇష్టమే అట్లా ఏమి అచ్చేయమంటే ఇచ్చేయమంటే నేను ఎప్పుడు నేను అవాయిడ్ చేయాలని చూడను ఓకే అయితే జయచంద్ర గారు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతానంటే గౌతమి గారి విషయంలో బాగా కోపం వచ్చిన సందర్భం అంటే గౌతమి గారికి బాగా కోపం వచ్చిన సందర్భాలే ఉన్నాయి గౌతమికి నా మీద కోపమా అండి మీ మీద కానీ ఇంకెవరి మీద ఉన్నా కానీ ఏదైనా కోపంగా ఉన్నా పిల్లల మీద కానీ ఏదన్నా పని చేయండి మీ మీద ఉన్న కోపం ఎప్పుడన్నా మీ మీద బాగా కోపం వచ్చిన సందర్భాలు ఉండొచ్చేమో కానీ బట్ పైకి ఎప్పుడు అట్లా చూపించలేదండి తనకి మరి ఎప్పుడు అలా అంటే మనకు అనిపిస్తుంది కదా అరే కోపం వచ్చి ఇట్లా చేసేసింది అంటే ఎప్పుడు అనిపించలేదు నాకు కోపం వచ్చినప్పుడు మనసులో అనుకొని గమన కూర్చుంటుంది అంతే ఇంకా సో నాకు ఆ సందర్భంలో నాకు ఎప్పుడైనది కూడా గుర్తులేదు అసలు నాకు పిల్లల విషయాలైనా సరే మా నా విషయాలైనా సరే గట్టిగా అరవడాలంటే కూడా ఇప్పుడు చేయలేదండి అసలు ఇప్పుడు చేయలేదండి కోపం ప్రదర్శన ఎప్పుడు లేదు అసలు మీరు ఇప్పుడు వీడియోలో చూస్తున్నది దానికి ఆ క్యారెక్టర్ కి తను టోటల్ ఆపోజిట్ అనమాట ఇప్పుడు తనకి ఎట్లా అంటే నాకు కోపం వస్తేనే తను నేను అంటే నాకు నేను కోపం చేసినా నా కోపం వచ్చినా తనే నాకు సారీ చెప్పేస్తుంది అనమాట చెప్పేసి దాన్ని అక్కడే సబ్సిడీ చేసేస్తుంది అంతే కథ అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే అంటే మీ వీడియోస్ లో కొద్దిమంది ఎక్కువ మంది చెప్పారు మా ఫ్రెండ్స్ కొద్ది స్పీడ్ గా మాట్లాడుతున్నారట మీరు రెండోసారి చూడవలసి వస్తుందంట కొద్దిగా అదే అన్న అవకాశం ఉంటే రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి లేదు కరెక్ట్ అండి దీని గురించి నేను క్లారిఫికేషన్ ఇస్తానండి నేను యాక్చువల్ గా మనకి ఏంటంటే మేము చేసేది షార్ట్స్ షార్ట్స్ లో మనకి ఇచ్చే టైం ఎంత అంటే సిక్స్టీ సెకండ్స్ నా వీడియోస్ ఆర్ మా వీడియోస్ మాక్సిమం కంటెంట్ బేస్డ్ ఉంటాయి మావి అంటే మావి డైలాగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మాకు స్క్రిప్ట్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది మా దాంట్లో అయితే నేను అనుకున్న స్క్రిప్ట్ ని ఆ సిక్స్టీ సెకండ్స్ లో నాకు ఫిట్ చేయడం ఒకసారి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది దాన్ని ఏమవుతుంది అంటే నేను కొంచెం స్పీడ్ చేయాల్సి వస్తుంది దాన్ని అదొకటే అండి ఇంకా సో అదర్వైజ్ చాలా మందికి ఏం చూస్తుంది అంటే వీళ్ళు ఇంకా దీన్ని స్లోగా చేస్తారంటే నాకు సిక్స్టీ సెకండ్స్ సరిపోవట్లేదు అది అదొక్కటి టెక్నికల్ ఇష్యూ ఉంది అనమాట దీంట్లో అది ఓకే అయితే గౌతమి గారు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఏంటంటే అది మీ మదరు ఫాదరు అసలు ఎక్కడ ఉండేవారు వాళ్ళు ఏం చేసేవారు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఎలా ఎంత కష్టపడి మిమ్మల్ని పెంచారు ఒకసారి చెప్పండి చూడండి మా నెగిటివ్ ప్లేస్ అయితే వచ్చి విజయవాడ విజయవాడ బట్ మేము నేను పుట్టిన తర్వాత విజయవాడ దగ్గరలో ఉన్న పల్లెటూరు వెళ్ళాము వెళ్ళి అక్కడ మా నాన్నగారు ఆర్ఎంపి డాక్టర్గా చేశారు అంటే అది ఎంత అంటే మేము వెళ్ళినప్పుడు అంటే నేను వన్ ఇయర్ బేబీ అయినప్పుడు వెళ్ళాము అక్కడికి అంటే లైట్స్ కూడా లేని అంత చిన్న కుగ్రామం అంటాం కదా అట్లా అనమాట సో అక్కడ మా నాన్నగారు చాలా సర్వీసెస్ చేశారు ఇచ్చారు ఇప్పటికీ కూడా స్టిల్ మీరు ఏ ఊరు అంటే గబుక్కున నాకు విజయవాడ అనుకుండా మా వేమిరెడ్డిపల్లి అనే చెప్తాను అనమాట నేను వేమిరెడ్డిపల్లి వేమిరెడ్డిపల్లి సో అంత ఇష్టము మదర్ వచ్చేసి టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు కాన్వెంట్స్ ఉండేవి కదా ఇంటి దగ్గర ట్యూషన్స్ చెప్పేవాళ్ళు తర్వాత కాన్వెంట్స్ అని అలా అలా వచ్చిన తర్వాత అక్కడ టీచర్గా చేశారు మొన్న కరోనా వరకు కూడా మమ్మీ టీచర్ టీచింగ్ ఫీల్డ్లోనే ఉన్నారు స్టిల్ ఇప్పుడు నాన్నగారు మళ్ళీ అక్కడ మా చదువుల గురించి అని చెప్పేసి 
మేము టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ విజయవాడకి షిఫ్ట్ అవ్వడం జరిగింది అప్పుడు ఇంకా నాన్నగారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసారు బట్ తను ఇప్పుడు సిక్ ఇన్ఛార్జ్గా చేస్తున్నారు దే ఆర్ బోత్ వర్కింగ్ అమ్మగారు ఇప్పుడు కరోనా వల్ల స్కూల్స్ క్లోజ్ అయిపోవడం వల్ల అప్పటి నుంచి మానేశారు మమ్మల్ని చాలా అంటే కష్టపడి పెంచారంటే డెఫినెట్గా అండి ఎందుకంటే అక్కడ వచ్చే ఇన్కమ్ అంతా సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ చాలా తక్కువ అయినా కానీ ఎప్పుడు కూడా మాకు ఏది లోటు లేకుండా హ్యాపీగా అంటే ఊళ్ళో ఉన్నాము అని అంటే అది ఆ లైఫ్ స్టైల్ కానీ అదంతా వేరే డిఫరెంట్ అనమాట మేము ఎప్పుడు ఆర్థిక పరంగా కష్టపడ్డామనో అలా ఎప్పుడు ఉండేది కదా చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా నీ హ్యాపీ డేస్ ఏంటి అని అడిగితే నేను నా చైల్డ్హుడ్ అని చెప్తాను ఓకే సో అంత ఇష్టం నాకు మా ఊరు అన్న మా ఊరు వాళ్ళు అన్న చాలా ఇష్టం మా మదర్ ఫాదర్ కష్టపడి పెంచారు అని అంటే అది వాళ్ళకి తెలియాలేమో కానీ వాళ్ళు కష్టపడి మమ్మల్ని అట్లా కష్టంతో పెంచారు అని మాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు చాలా ప్రేమతో మమ్మల్ని హ్యాపీగా చూసుకున్నారు ఎంతమంది మీరు నేను మా తమ్ముడు నేను మా తమ్ముడు తమ్ముడు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు తమ్ముడు కూడా డిజైనింగ్ మా తమ్ముడిని కూడా జేసీని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వర్క్ అది నేర్పించి తన జాబ్ పెట్టించాము సో తను కూడా ఇప్పుడు డిజైనింగ్ ఫీల్డ్లోనే జాబ్ చేస్తున్నాడు ఓకే అయితే ఈ ఆడపడుచుల గురించి అలాగే మీ తోటి కోళ్ళ గురించి చెప్పాలి నాకు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు మీతో పాటు అంటే వీడియోస్ చేయకముందు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా మార్పు ఉందా ఏమన్నారు ఏమి మార్పు లేదు వాళ్ళు చాలా సపోర్టింగ్ చేస్తారు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఏ విషయంలో అయినా అండ్ ఇప్పుడు ఇట్లా ఎందుకు చేస్తున్నారని కానీ అనడం కానీ అలాంటివి ఏమీ లేవు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చాలా మెచ్చుకున్నారు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు చాలా అంటే ఫ్రెండ్లీ నేచర్ అందరికీ ఎప్పుడు కూడా ఆడపడుచులు అంటే ఆడపడుచులు లాగా ఎప్పుడు లేవు ఫ్రెండ్స్ లాగే ఉంటారు అందరూ మా బావగారు వాళ్ళు కానీ మా తోటి కోడలు కానీ అందరూ మేము అసలు గెట్ టుగెదర్ గ్యాదరింగ్స్ అంటే మాకు చాలా ఇష్టం అందరూ జేసి దగ్గరికి రావడం అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళ మా అత్తయ్య గారు చాలా బాగా టేస్టీగా వంటలు చేస్తారు ఎంత అద్భుతంగా అంటే ఒక వంద మంది వచ్చినా ఆవిడ ఫటాఫట్ ఇలా చేసి పెట్టేసే అంత టాలెంట్ అనమాట సో ఆవిడ దగ్గర నుంచి కూడా నేను వంటలు నేర్చుకున్నాను చాలా అలా అంటే ఇలా చేసి పెట్టాలి ఎంతమంది వచ్చినా మనం అబ్బా అని అనుకోకుండా వాళ్ళు హ్యాపీగా కడుపు నిండా తినే వెళ్తే అదే కదా బ్లెస్సింగ్స్ అవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మా అత్తయ్య గారి నుంచి కానీ జేసీ దగ్గర నుంచి కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి కానీ చాలా నేర్చుకున్నాను చాలా హ్యాపీ ఫ్యామిలీ అండి అద్భుతమైన వంట ఏది చేయగలరు అద్భుతమైన వంట తనకి ఇష్టమైంది చికెన్ ఫ్రై చికెన్ ఫ్రై అంటే నాటు కూడా మళ్ళీ మామూలు చికెన్ ఏదైనా అండి ఏదైనా సరే తనకి చికెన్ ఫ్రై అంటే చాలా ఇష్టం దట్టు నేను చేసింది చాలా ఇష్టంగా తింటారు నాకు గౌతమి గారు వస్తున్నాం మిమ్మల్ని జేసి జేసి అన్నారు నేను కూడా మా ఫ్రెండ్స్ జేసి ఒక అతను ఉన్నాడు అండి మా జేసి ఏంటంటే జాయింట్ కలెక్టర్ అని జాయింట్ కలెక్టర్ అని నా ఫ్రెండ్ అనమాట ఈస్ట్ కూడా ఎవరు జాయింట్ కలెక్టర్ ఉంటారు ఆయన జేసి జేసి అన్నప్పుడు నాకు కూడా మళ్ళీ ఈజీగా ఉంది నాకు మా ఫ్రెండ్ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను అయితే మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మరి ఇతర వీడియోస్ ఏమైనా చూస్తుంటారా యూట్యూబ్లో ఇతర వీడియోస్ ఏమన్నా ఇతరులు ఎవరన్నా లేదండి అసలు చెప్పాలంటే చాలా తక్కువ అండి ఎందుకంటే నేను చూస్తే ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ మనము డిస్టర్బ్ అయిపోతే ఏమో ఎందుకంటే ఈరోజు రేపు చూశాను మనకు డీసెంట్గా చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారండి అంత ఏదో రాంగ్ ట్రాక్లోకి వెళ్తున్నది అసలు చెప్పాలంటే సో అందుకే మేము చాలా తక్కువ చూస్తాము చూస్తే ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ మనకు ఆ మైండ్లో కూర్చొని మన ట్రాక్ తప్పుతుందేమో అని చెప్పేసి అని మేము జాగ్స్ ఇంట్లో ఈవెన్ మీరు నంబరు మా ఇంట్లో టీవీ కూడా లేక్ మేము చూడక సిక్స్ ఓ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది టీవీ తీయించి చేస్తాము అండ్ మేము ఎప్పుడున్నా సరే ఇంకా మా నేను నా వర్క్లో బిజీ ఉంటాను లేదంటే నా యూట్యూబ్ దాంట్లో స్క్రిప్ట్స్ రాసుకొని మా దాంట్లోనే ఉంటాం మేము చాలా తక్కువ అండి అసలు వేరే వాళ్ళు చూడడం అనేది చాలా తక్కువ నాకు ఎప్పుడైనా వాళ్ళ పిల్లలు వీళ్ళ గురించి చూస్తారా వీళ్ళకి ఇంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరు రావాలి అని చెప్పేసి అని అడిగితే వాళ్ళు అప్పుడు చెప్తారు వాళ్ళు అట్లా తెలుసుకుంటాం కానీ బట్ నాకు ఎవరు ఏం చేస్తున్నా కూడా తెలియదు నాకు అసలు చెప్పాలంటే చాలా తక్కువ తను తక్కువ చూస్తారండి బట్ నేను ఫాలో అవుతుంటాను ఫాలో అవుతుంటారు అంటే చూస్తుంటాను యూట్యూబర్స్ అనగంటే ఓకే మాలాగా కంటెంట్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఫన్ ఎవరు చేస్తున్నారు సో ఇవన్నీ నేను గమనిస్తుంటాను చూస్తుంటాను పర్టికులర్ పేర్లు ఎందుకు లేండి ఇంకా మామూలుగా అందరి చూస్తుంటాను అందరి చూస్తాను ఎందుకంటే అండి బ్యాంకర్ పిల్లని హర్ష సాయి తర్వాత క్రాంతి బ్లాగరు పోల్ చొక్క నవీను అమ్మ మాట మామణ్ణి వీళ్
వన్ ఓ క్లాక్ ఒకళ్ళు కరెక్ట్గా ఒక వన్ ల్యాక్ మెంబర్ చూపిస్తారు ఆ రోజంతా అంటే లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇవాళ ఇదిగో వాళ్ళ మేము జయచంద్ర గారితో మాట్లాడము గౌతమ్ గారితో మాట్లాడము వాళ్ళతో ఇలా చేసాము అన్నీ చెప్పేస్తారు అన్నమాట అండి వాళ్ళు ఏంట్లో ఏం చేసే వాళ్ళకి చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తారు అన్నమాట అండి అందుకు మీకేమో అడిగాను తక్కువ అండి అంత అంటే ఎడిక్షన్ లాగా ఏం చూడము సో ఈ టైంకి ఇది పెడతారు కాబట్టి అలా అంటాను అసలు ఏంటి కంటెంట్ కంటెంట్ ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఒక ఐడియా కోసం అనేది మాత్రం చూస్తుంటారు ఇందాక జేసీ గారు ఏమన్నారంటే పిల్లలు చూపిస్తుంటారండి అది అని అని చెప్పారు పిల్లలు అంటే నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి అమ్మ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ టెన్త్ క్లాస్ ఒకళ్ళు అనుకుంటాను మరి అసలు జనరల్గా పేరెంట్స్ బయట ఎలా ఉన్నారంటే అండి నువ్వు కలెక్టర్ అవ్వాలి లేకపోతే ఐఐటి చదవాలి అలా అంటున్నారండి మీరు కూడా పిల్లల్ని అలా ప్రెషర్ పెడతారా లేదండి ఎప్పుడు అసలు తను అయితే అసలు పెట్టరు నేను కొంచెం అంటుంటాను అనమాట అంటే తను చెప్తారు అంటే ఎడ్యుకేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇంపార్టెంటే దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది మేము చెప్తాము బట్ మీరు ఇదే అవ్వాలి అని పర్టికులర్లీ నువ్వు ఐఐటీనే చేయాలి లేదంటే నువ్వు డాక్టరే అవ్వాలి నువ్వు ఇంజనీరే అవ్వాలి అని అట్లా ఎప్పుడు ఫోర్స్ చేసి ముందుగా వాళ్ళకి ఇట్లా చెప్పిందంటూ ఏం లేదు అంటే జేసీ గారు ఎక్కువగా పిల్లలు సెల్ ఫోన్ వాడేస్తున్నారండి దానికి ఏమన్నా మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా మీ పిల్లలు ఎలా వాడుతున్నారు సెల్ ఫోన్ లోకి చెప్పాలంటే యూనివర్సల్ ప్రాబ్లం అయిపోయిందండి ఇది సో నా పిల్లలు కూడా వాడుతున్నారు బట్ వాళ్ళని మేము మధ్య మధ్యన మేము వాళ్ళని చాలా రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంటాం అనమాట నేను ఫోన్ లాగేసుకుంటాను నేను తీసేసుకుంటాను ఇప్పుడు నాకు పెట్టేసేయండి మళ్ళీ మీకు నేను ఇస్తాను అని చెప్పేసి నేను తీసేసుకుంటాను ఫోన్ తీసుకొని పెట్టుకుంటాను ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ తర్వాత ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ త్రో తోనే అలవాటు అయింది అదర్వైజ్ నేను నా పిల్లలకి ఇప్పటివరకు కూడా మొబైల్ కొనిచ్చేవాడిని కాదు ఇంకోటి ఏంటంటే రీజన్ మరీ మనం అంత రెస్ట్రిక్షన్స్ కూడా చేయకూడదు ఎందుకంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు బయట ప్రపంచంతో కంప్లీట్ చేయాలంటే వాళ్ళు కూడా ఈక్వల్గా టెక్నాలజీని అప్డేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి వాళ్ళు సో అందుకే అది కొంచెం మైండ్లో పెట్టుకొని మేము కొంచెం ఒకసారి చూసి చూడనట్టు ఉంటాము బట్ నేను రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంటాను నేను కంటిన్యూగా వాళ్ళు ఫోన్లో ఉంటే మాత్రం నేను రే ఏం చేస్తున్నారా ఆపేసే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసే అని చెప్పేసి అని చెప్పిచ్చేస్తాను నేను సో ఆ వరకు అయితే చూస్తున్నాము వాళ్ళని చేస్తున్నాం ఇంకా కానీ కాకపోతే కంప్లీట్గా మాత్రం మనం ఆపలేమండి ఇప్పుడు గౌతమి గారు ఏంటంటే మన లైఫ్లో సంతోషంగా ఉన్న సంఘటన ఉంటాయి అలాగే చాలా బాధపడే ఆ రోజు చాలా బాధపడిన సంఘటనలు కూడా ఉంటాయండి నా లైఫ్లో ఉంటే మీ లైఫ్ కూడా అలాగ బాగా బాధపడిన సంఘటనలు ఏమన్నాయా గౌతమి గారు పర్సనల్గా అంటే మీ ఫ్యామిలీ పరంగా కానీ ఏదన్నా బాధ అంటే యాక్సిడెంట్ అవ్వచ్చు ఎవరు ఒంట్లో బాగుండకపోవచ్చు అలాగా దేవుడి దయ వల్ల టచ్ ఇప్పటి వరకు అయితే అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ యాక్సిడెంట్స్ అలాంటివి ఏమీ అవ్వలేదు బట్ నాకు బాగా బాధ కలిగిన సంఘటన పెద్దవాళ్ళు అంటే ఇంట్లో అంటే గ్రాండ్ మదర్స్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ అంటే అట్లా చాలా ఇష్టము వాళ్ళతోనే నేను ఎప్పుడు అటాచింగ్గా ఉండేదాన్ని మా తాతమ్మ గారు కానీ మా నానమ్మ మా నానమ్మ గారు మా తాతయ్య గారు అట్లా వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా అట్లా ఇదైనప్పుడు మాత్రం చనిపోయినప్పుడు మాత్రం చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయేదాన్ని అనమాట ఇంట్లో ఎవరైనా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయేదాన్ని అంత చిన్న ఏజ్ లో కూడా దాంట్లో నుంచి బయటకు రావడానికి చాలా టైం పట్టేది అంతకు మించి అంతలా మరి బాధపడ్డ సంఘటనలు జయచంద్ర గారు మీరు మీ జీవితంలో బాగా బాధపడిన సంఘటనలు మా నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడే అండి బాధలు అంటే అందరికీ ఉంటాయి కష్టాలు వస్తాయి కానీ బట్ నేను బాధపడి ఏడ్చాను లాస్ట్ టైం అంటే మా నాన్న చనిపోయినప్పుడే ఇంకా దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఏడవ లేదు ఎప్పుడు నేను అంటే అప్పుడు ఎంత ఉన్నారు వయసు మీది ఎంత నాన్నగారు చనిపోయి టూ థౌసండ్ థర్టీన్ అండి టూ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లోనే చనిపోయారు నాన్నగారు నేను అప్పటికి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తానండి బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాను అడ్వర్టైజింగ్ రన్ చేస్తున్నాను నా ఓన్ బిజినెస్ అండి నేను టూ థౌసండ్ త్రీలోనే నా ఓన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తానండి నేను అప్పటి నుంచి నేను ఓన్గా రన్ చేసుకుంటాను నేను ఇంకా ఎక్కువ ఏడ్చిన రోజులు ఆ రోజే అనమాట అదే అండి ఇంకా దాని తర్వాత నేను ఏడవ లేదండి ఇంకా అయితే మీ ఇంటర్ కనుక మీ పెళ్లి ఫోటో గురించి నన్ను అడగమని అన్నారండి మీ పెళ్లి ఫోటోలు చూపించాలంట అవి ఏమో మాకేమి చూపించట్లేదు ఏంటి కారణం నేను పెళ్లి ఫోటోలు మాకు చూడాలని ఉంది మాకు మీ పెళ్లి ఫోటోలు చూపిస్తాను అతి త్వరలో చూపిస్తానండి చాలా మంది అడుగుతున్నారు చూపిస్తాను అండ్ మొట్టమొదటిసారి నేను క్యూబ్ టీవీకే చూపిస్తానండి చూపించినప్పుడు కూడా అయితే మీ ప్రొఫెషన్ ఏంటి సార్ మీ ప్రొఫెషన్ నేను అదే చెప్పాను కదండి నేను డిజైన్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను అడ్వర్టైజింగ్ ఏంటి అంటే నేను మేము ప్రింట్ మీడియా
డెఫినెట్ గా ఉందండి డెఫినెట్ గా ఉంది అది ఏంటది జన్ చెప్పాలంటే వ్యూవర్స్ అండి ఇప్పుడు నేను చేసే వీడియోస్ మా గురించి చేయట్లేదు నేను మా గురించి మాత్రమే కాదు ఈ వీడియోస్ మేము చేసి మేము అప్లోడ్ చేసినప్పుడు జనాల నుంచి మాకు వచ్చే ఆదరణ అవి మా మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంకా పెంచాము మాకు ఇప్పుడు మేము ఒక మెసేజ్ ఏంటంటే నేను వీడియో నేను వేశానంటే చాలా బాగుంది అద్భుతంగా ఉంది మీరు అసలు ఈ ఇంత మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మనకు ఒక రెట్టింపు ఉత్సాహం వచ్చేసి ఇంకా మనం ఇంకా ఏదైనా మెసేజ్ ఇవ్వచ్చా సమాజానికి ఏదైనా చేయొచ్చా అని చెప్పే ఇది సో ఆ లైఫ్ స్టైల్ ఇంతకుముందు ఏముంటుండే అండి మన లైఫ్ సరే నేను డిజైన్ చేస్తానా ఇచ్చానా డబ్బులు వచ్చాయా తెచ్చుకొని తిన్నామా అంతవరకు ఉంటుండే ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే పది మంది గురించి మనం ఏదో మంచి చేస్తామనే ఫీలింగ్ నాకు ఉంది అంటే చాలా మంది మేము చేసే కామెడీని స్ట్రెస్ బస్టర్స్ మీ వీడియోస్ ఎంత రిలాక్స్ అవుతామని చూసినప్పుడు అన్నప్పుడు మాకు చాలా ఆనందం ఇస్తుంది మాకు సో ఇప్పుడు నవ్వుకోవడానికి పది మంది నవ్వుకుంటున్నారు మంచి మెసేజ్ ఇచ్చినప్పుడు పది మంది దాన్ని మంచి మెసేజ్ తీసుకుంటున్నారు సో ఏదో విధంగా మేము జనాలకి ఏదో మా తరఫు నుంచి ఏదో చేస్తున్నామనే ఫీలింగ్ ఉందనమాట సో టోటల్గా మేము ఆ డిఫరెన్స్ మేము గమనించగలుగుతున్నాం మేము అప్పటికి ఇప్పటికి ఈ లైఫ్ స్టైల్కి డెఫినెట్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ మాత్రం పెరిగిందండి మాకు అయితే ప్రముఖులు ఎవరైనా మిమ్మల్ని గుర్తించి మిమ్మల్ని కలుసుకున్న సందర్భాలు కానీ లేదా మెసేజ్ చేయడం కానీ లేదంటే మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేసిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయి ప్రముఖులు అంటే ఐ మీన్ సినిమా కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య మాకు ఈ వంశీ ఆర్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్ థియేటర్స్ వాళ్ళు మమ్మల్ని గుర్తించేసి మాకు ఉగాది పురస్కారాల్లో మాకు అవార్డు కూడా ఇచ్చారండి అదే మా ఫస్ట్ అవార్డు అనుకుందాము సో వంశీ రామరాజు గారు వాళ్ళు సమ్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ బర్గలీ అవార్డ్స్ అవన్నీ కూడా కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు అనమాట సో వాళ్ళు మమ్మల్ని గుర్తించి మాకు మాకు చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్ అండి చెప్పాలంటే ఇక దాని తర్వాత మా షార్ట్స్ అవి చూసేసి ఒక డైరెక్టర్ కూడా మాకు ఫోన్ చేశాడు ఒక మూవీలో రోల్స్ ఉన్నాయి అవి అని చెప్పేసి అని బట్ ఇంకా అవి టాక్స్ నడుస్తున్నాయి అండి ఇంకా అవి అయితే సినిమా ఛాన్స్ వస్తే వెళ్తారు మీరు డెఫినెట్గా చేద్దామండి ఎందుకంటే అది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆలోచించే చేయాలి అది మనము సబ్జెక్ట్ మంచిగా ఉండాలి ఐ మీన్ అది ఆ సబ్జెక్ట్ పది మందికి మంచి మెసేజ్ ఇచ్చేలాగా ఉండాలి అలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా చేద్దామండి మనం ఓకే అయితే మీ కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఎడిటింగ్ ఫోటోగ్రఫీ అన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం అయితే పెద్ద ఫిల్మ్స్ ఏమైనా ఉంటే నేను కొంచెం వేరే టీము నాకు ఉన్నారు వాళ్ళు హెల్ప్ చేసుకుంటాను అదర్వైజ్ ఇంట్లో వరకు షార్ట్స్ అవుతుంది మొత్తము నేను మా అబ్బాయి నాకు హెల్ప్ చేస్తాడు గౌతమి ఉంటుంది స్క్రిప్ట్లో మేము ఇద్దరం కూర్చొని డిసైడ్ చేస్తాం ఎట్లా చేయాలి ఏంటని సో ఇట్స్ లైక్ మేము ఇంట్లో వాళ్ళమే మేము ప్లాన్ చేసుకుని చేస్తామండి మ్యాక్సిమం నేను ఎక్కువ నా ప్రమేయం ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకుంది ఇంట్లో అయితే ఫైనల్గా మీరు పేరెంట్స్కి ఏం మెసేజ్ ఇవ్వదలుచుకున్నారు పిల్లల విషయంలో కానీ అలా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ విషయంలో కానీ మీరు చాలా ఆనందంగా ఉన్నట్టున్నారు అయితే ఈ ఫైనల్గా మీరు ఏం చెప్పగలుచుకున్నారు డెఫినెట్గా నేను నా మ్యారీడ్ లైఫ్ నుంచి మాత్రం నేను చాలా సాటిస్ఫై అండి నేను చాలా అంటే చాలా నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది నాకు నాకు ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు లేవండి చిన్న చిన్నవి అయితే అందరూ ఈ లైఫ్లో ఉంటాయండి బట్ వెరీ హ్యాపీ దేవుడికి నాకు ఇది చాలు ఈ లైఫ్ ఇట్లా ఉంటే చాలు అని చెప్పేసి అని మాత్రం ఆనందంలో ఉన్నాను నేను ఇంకా పర్టికులర్గా పిల్లల వరకు వస్తే మాత్రము ఇంతకుముందు మీరు గౌతమిని అడిగారు మీ పిల్లల్ని ఏ విధంగా మీరు అడుగుతారా నువ్వు చదువు గురించి దాని గురించి అని తను ఎప్పుడో ఒకసారి తను అంటుంది చదువుకొని రాజ్ చేయండి అని చెప్పి నేనే అది కూడా అన్నాను నేను సరే వాళ్ళు ఎంతవరకు వాళ్ళకి మైండ్లో వచ్చిందో వాళ్ళు చదువు వాళ్ళంతరూ చూసుకుంటారండి నేను అస్సలు ఎప్పుడు ఫోర్స్ చేయనండి నేను ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉండే అంటే మనం ఏదైనా మంచి చదువుకుంటేనే జాబ్ వస్తే మనము శాలరీ వస్తుంది అనే పొజిషన్ నుంచి వచ్చినవాడిని నేను ఆ టైంలోనే మా నాన్న నాకు ఎప్పుడు ఫోర్స్ చేయలేదండి అరే చదువుకోరా చేయరా చదువుకుంటేనే జాబ్ వస్తే ఎప్పుడు అనలేదు స్కిల్స్ మీద మా నాన్న ఎప్పుడు ఇది చేసేవాడు అనమాట వీడికి స్కిల్స్ ఉన్నాయా వీడు బతకగలుతాడా బయట ప్రపంచాలు అని చెప్పి చూసా ఎన్కరేజ్ చేస్తాడు నన్ను ఇప్పుడు నేను నా చదువుకున్న చదువుకి నేను చేస్తున్న బిజినెస్కి అసలు సంబంధమే లేదండి సో అట్లాగే నేను ఏంటంటే నా కొడుకు స్కిల్స్ ఏంటని చూసాను నేను ఆ స్కిల్స్ వైపు నేను ఇంట్రెస్ట్ చూపి నేను ఎన్కరేజ్ చేస్తుంటాను వాడు నేను వాడికి దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాని మీద ఎన్కరేజ్ చేస్తున్నాను సో డెఫినెట్గా నేను ప్రతి పేరెంట్కి అదే చెప్తాను మీ కొడుకు డాక్టర్ అవ్వాలి ఇంజనీర్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి మీరు పట్టు పట్టుకొని కూర్చోటం మాత్రం కాదు పిల్లోడు మనసులో ఏముంది వాడు ఏమవ్వాలనుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు నా కొడుకు నీ ఎట్లా అంటే వాళ్ళని తెలివచ్చిన మంచి అడితే అరే నువ్వు ఏమవుదు అనుకుంటే అంటే వాడు
ఒక స్కిల్ ఉంటే మనిషి ఏదని చేసి బతికేయచ్చు అండి ఓకే అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మనకు సంపాదించుకోవడానికి సో వాళ్ళని ట్రెజర్ చేసి ఇది చదువుకోరా ఇదే కారా అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు వాడు అది కాకపోతే మనం డిసప్పాయింట్ అవ్వడం అని తిట్టడము వాడు మనసులో పెట్టుకొని మనం ఎన్నో చూస్తుంటాం అండి ఇవన్నీ చిన్న పిల్లలు సూసైడ్ చేసేసుకోవడం ఇవన్నీ చాలా మనకు నాకు చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఆ పిల్లోడికి ఆడు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ పేరెంట్స్కి అప్పుడు వెళ్ళేస్తుంది అయ్యో నేను వాడు బతుకున్నప్పుడు వాడు చెప్పింది ఏంటి అయిపోతుండే కదా అని ఆలోచన నేను అందుకే మనం ఏంటంటే కూర్చొని ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ నేను ఫోర్స్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో ఎట్లుంటుంది నా పిల్లలు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారు ఏం వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకుంటారు అని చెప్పేసి అని అప్పుడు ఆలోచించుకున్నారంటే వాళ్ళకి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది వద్దు వాడిని ఫోర్స్ చేయొద్దు ఇప్పుడు వాడు ఏం కావాలనుకుంటున్నాడో దాంట్లోనే వాడిని మనం కొంచెం ఎన్కరేజ్ చేసి చేయాలని చెప్పేసి అని సో నేను ప్రతి పేరెంట్కి నేను అదే రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటా అండి ఫస్ట్ మీ పిల్లలతో కూర్చోబెట్టి మాట్లాడండి నువ్వు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావు అని దాంట్లో మనం గైడ్ చేయండి డెఫినెట్గా వాడు ఏదో సాధిస్తాడు అండి దాంట్లో ఇప్పుడు జనరేషన్ అంతా అట్లనే ఉందండి మనం ఎన్కరేజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా సాధిస్తారండి వాళ్ళు అయితే మధ్యలో కొన్ని మనం స్కిట్లు కూడా చేద్దాము అంటే వీళ్ళు నన్ను పర్మిషన్ ఇస్తే నేను కూడా మీతో పాటు పార్టిసిపేట్ చేస్తాను మీరు తప్పకుండా అండి తప్పకుండా మాకు ఇంకా ఆనందం ఇంకా మాకు జడ్జి గారు సార్ నా వైఫ్ తో విడాకులు ఇప్పాడు సార్ విడాకుల దేనికి సార్ ఆరు నెలల నుంచి నా తను మాట్లాడలేదు సార్ ఓ జయచంద్ర ఎంత మంచి అవకాశం మళ్ళీ దొరకదు ఇంత మంచి బార్ ఎక్కడ దొరకదు నీకు అరే అవును కదా నిజమే తర్వాత అండి జేసీ గారు మీ భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఏంటి అంటే బోల్స్ కానీ భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఏమైనా ఉన్నాయా గౌతమి గారికి ఏమైనా ఉన్నాయా జేసీ గారికి ఏమున్నాయి అంటే జాయింట్ కలెక్టర్ మా జేసీ అంటే జయచంద్ర గారికి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మీ పేరెంట్స్ నేను గొప్పగా ఫీల్ అవుతానండి ఎందుకంటే జయచంద్ర జయం అంటే మీరు ఏమి స్టార్ట్ చేసినా జయం అయిపోతుంది ఒక చంద్రులాంటి మనిషి అనమాట మీరు తను చాలా బాగా ఆర్ట్ చేస్తారు నేను కూడా అంటే నేను కూడా వేసేదాన్ని స్కెచెస్ అవి సో అసలు నేను చూసి ఎంత ఫిదా అయిపోయాను అనమాట వాళ్ళ పెయింటింగ్స్ అవి చూసి చాలా అంటే సో ఆ ఆర్టిస్టిక్ మైండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే పేర్లు దగ్గర నుంచి కూడా చూజీగా చేసుకొని పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు తను కూడా మా పిల్లల పేర్లు అలానే పెట్టారు సో మా మామయ్య గారు అత్తయ్య గారు చాలా అంటే అయితే మీ ఆర్ట్ అన్నారు అవి కూడా మాకు చూపించాలండి మీరు డెఫినెట్ గా చూపిస్తానండి ఇప్పుడైతే నా దగ్గర ప్రస్తుతము నేను చేసింది ఒకటే ఒక పెయింటింగ్ ఉందండి ఒకటే ఒక పెయింటింగ్ యా ఈ పెయింటింగ్ నేను చేసింది ఇది ఇది చేసి కూడా సుమారు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది పెయింటింగ్ చేసి అంటే నేను చాలా పెయింటింగ్ చేశాను చాలా పట్టు పెయింటింగ్స్ అమ్మేస్తాను నేను ఇది ఒకటే మిగిలిపోయిన పెయింటింగ్ కాబట్టి నేను పెట్టుకున్నాను ఇంకా నాకు ఇప్పుడు టైం దొరకట్లేదు పెయింటింగ్ చేయడానికి బట్ ఇదే లాస్ట్ పెయింటింగ్ నేను చేసింది అయితే భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఏమున్నాయి నిజం చెప్పాలంటే అసలు నేను భవిష్యత్ ప్రణాళిక పెట్టుకొని ప్లాన్ చేసుకునే టైప్ కాదండి జీవితంలో ఇది సాధిద్దాం లేదు అట్లా కూడా లేదండి ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కూడా యూట్యూబ్లో నేను ఒక ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి ఇంతమంది నేను ఎంటర్టైన్ చేయగలుగుతాను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను సో ఇవన్నీ మనకి టైం ప్రకారంగా మారుతూ ఉంటాయండి సో నేను ఎప్పుడు ప్లాన్ చేసుకుని ఇది అవుతాను ఇది చేద్దాం అని ఎప్పుడు అనుకోను ఇప్పుడు ఉన్న లైఫ్ ఏది ఎత్తుందో నాకు ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండాలండి లైఫ్ సంతోషంగా హ్యాపీగా నాకు ఏ మాకు ఏ హెల్త్ ఇష్యూస్ లేవు ఏం లేవు ఆరోగ్య సమస్య లేకుండా హ్యాపీగా ఉన్నాం మేము ఇంటుంటే చాలండి నాకు ఇక టైం ఎట్లా మనం తీసుకెళ్తుంటే అట్లా వెళ్ళిపోవడం అండి కానీ కాకపోతే ఇంకా నేను ఏం అట్లాంటి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏం పెట్టుకోలేదండి నేను బట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఫ్యూచర్ అండ్ మేబీ నేను మూవీ మేకింగ్ మాత్రం నాకు ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి నాకు ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా నాకు చాలా ఉంది ఓకే అది మాత్రం చెప్పగలుగుతాను ఆ స్టేజ్కి మాత్రం నేను వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి సో చూద్దాం టైం ఎట్లా ఇదవుతుందో అలాగే గౌతమి గారు మీరేంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు భవిష్యత్తులో ఆయనేమో సినిమా డైరెక్టర్ అవ్వాలి ఉంది అంటే దాంట్లో హీరోగా కానీ అది క్యాక్టర్ చేయాలన్నా ఓన్లీ డైరెక్షన్ అండి ఓన్లీ డైరెక్షన్ అండి అసలు నాకు చెప్పాలంటే హీరో అయితే మీరు మర్చిపోండి అసలు మరి అది ఉట్టి హాలీవుడ్ లోనే ఇప్పుడు సాధ్యం అది అంటే ఎంత ముసలోనైనా హీరోయిన్ పెట్టి చేస్తారు కానీ బట్ మన దగ్గర అంటే హీరో అంటే ఒక ఫిజిక్ ఉండాలి దానికి ఒక కలర్ హైట్ సో అవి పాసిబుల్ కాదు కానీ బట్ నాకు డైరెక్షన్ చాలా ఇష్టం అనమాట చేపించడం నాకు ఎదురుటి వెళ్తే చేపించడం చాలా ఇష్టం నాకు నాకు యాక్చువల్ గా నాది చాలా చిన్న ప్రపంచం నేను నా ఫ్యామిలీ నా పిల్లలు అన్న పిల్లల్ని
మా నాన్న మా అన్నయ్య మా తమ్ముడు చివరికి నా భర్త ప్రతి ఒక్కళ్ళు పండక్కి షాపింగ్ అయిందా షాపింగ్ అయిందా అని అడగడమే గాని ఏ ఒక్కరు తీసుకెళ్లి చేయించరే అయితే జయచంద్ర గారు మీరు చేసే వీడియోస్ లొకేషన్స్ అన్ని కూడా మాకు చూపించాలండి తప్పకుండా అండి యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే లొకేషన్స్ కాదు జస్ట్ లొకేషన్ ఇప్పుడు మనం ఈ కూర్చున్న హాల్ మాత్రమే మేము షూట్స్ కి వాడతామండి అంటే ఎందుకంటే మాక్సిమం ఇప్పుడు మా వీడియోస్ మీరు చూడండి నావంతా కంటెంట్ బేస్డ్ ఉంటాయి క్లోజ్అప్ లో ఉంటాయి ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మేము ఏంటంటే కంటే ఎందుకంటే నేను తెలంగాణ మగుడు తన ఆంధ్ర పెళ్ళం కాబట్టి మాది ఇప్పుడు నేను తెలంగాణ మాట్లాడాలి తన ఆంధ్ర మాట్లాడాలి మాదంతా డైలాగ్ డెలివరీతోనే మాది కామెడీ పండిస్తాం మేము సో దాంట్లో లొకేషన్స్ పని ఏం లేదు మేము మీరు చూడండి నా అన్ని వీడియో చూసినా ఈ హాల్ లో మాత్రమే చేస్తాం మేము ఎక్కడ మా ఎక్కువ అంటే కొంచెం టెరస్ మీద చేస్తాం కానీ సో మీరు చూడాలనుకుంటే ఈ హాల్ ని మొత్తం కంప్లీట్ గా మీరు షూట్ చేసేసుకొని రోజు రాత్రి పూట కలవరింతలు నేను మందు రాస్తాను గౌతమి నీకేమొద్దంటే కలవరింతలు ఆగిపోతాయి ఈయన ఏం కలవరిస్తున్నారో నాకు వినబడేలాగా కలవరించాలి సార్ నీకు వినబడేలాగా ఉండాలా ఆఖరిగా గౌతమి గారు మీరు ఏం చెప్తారు ఈ క్యూబ్ టీవీ గురించి మమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు మీకు ఎందుకనంటే అసలు అంటే మీరు ఇంటికి వచ్చి చేయడం అనేది ఇంకా హ్యాపీ మాకు ఇంటికి రాగానే నేను చూశాను అసలు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా మీరు ఆప్యాయంగా పలకరించడము మీరు ఆ కాకినాడ స్లాంగ్ అవన్నీ చాలా నచ్చినాయి సో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఓకే మీ ఇద్దరు అనుకునే జరగాలని నేను కోరుకుంటున్నానండి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు అండి మీలాంటి పెద్దవాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు మాత్రం ఉండాలి ఓకే ఇదండి జయచంద్ర గారు గౌతమి గారు వాళ్ళు ఏమన్నారు అండి అంటే జయచంద్ర గారు అయితే సినిమా డైరెక్టర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు గౌతమి గారు అయితే తన సంసారం చక్కగా హ్యాపీగా ఉండాలి తల్లి తల్లిదండ్రులతో సుపక్కంగా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారు మరొక వీడియోతో మీ ముందుంటాను మీ దుర్గాప్రసాద్ మాస్టర్